爆炸一共响了几声？好像是三声。三声
一切才刚刚开始，一切才刚刚开始。我也有个家，一个完整的家，有丈夫，有儿子。可是，可是他们都被日本人杀了。日本人来了，他们在大街上见一个杀一个。幸好我躲在学校图书馆的阁楼上，才幸免。可是，可是等我回到家。
陈春雪明白，法院之战，真正的赢家是织田，而不是他。这是一场实力悬殊的对抗，陈春雪开始急躁不安。这边请。怎么样？挺好的。啊，我们还可以为客人提供饭菜，如果有需要，请跟我们说一声。要是您说好。恨的火焰灼烧着陈春雪，是到向织田动手的时候了。也许只有杀了他，日本人才会明白他们扣押张新桥的代价是什么。这个房间正对着宪兵队的大门，是绝佳的狙击点。只要织田走出这座大厦，他就进入了陈春雪布下的死局。你歇会儿，我来吧。织田队长，铃木大佐又来了，现在正在提审张新桥。他太过分了，居然都不通知我。听说他带了一种先进的药。可以进行催眠审讯。张先生，我已经给你足够的时间思考。但看起来你并不珍惜这个机会。我的耐心是有限的。你要知道，让人开口有很多种方法。也许酷刑对你不适用，但我一贯非常相信技术的进步。有的方法，靠人的意志力是不能战胜。我希望你喜欢我带来的礼物。开始吧。好持续大约四分钟，然后我会继续给他注射。三针之后，他就会昏迷。所以你们只有十二分钟
分钟了，可以询问了。天配人是你杀的吗？天配人是你杀的吗？是。你认识梁介吗？我从天配人的口中知道有一个汉奸，他叫梁介。你知道梁介吗？那这么说的话，那个梁介现在还活着。知道。你知道陈生吗？你知道陈生吗？知道。十年前，陈生有没有告诉你，他为什么离开哈尔滨到上海来？十年前，陈生有没有告诉你，他为什么离开哈尔滨到上海来？铃木大佐规定，任何人不得进入。呃，你们不得进入。十年前。陈生有没有告诉你，他为什么离开哈尔滨到上海来？时间到了。药效已经过了，再打一针。林木君，你用这种手段审讯，为什么不通知我？我也有重要的问题。对不起，我的讯问涉及到机密，你不应该在场。而且这样闯进来，你干扰我的工作。我不关心你的机密。这是宪兵段。张新桥是我抓来的犯人。我也希望你不要干扰我的工作。我只有一个问题，是关于他女儿的。嗯、问完了我就走。可以询问了，请你快一点。你的女儿陈春雪现在住在哪儿？这个问题的答案就在张新桥嘴边。你的女儿陈春雪现在住在哪儿？一时模糊中，她在做最后的挣扎
，张新桥咬断了自己的舌头。他知道，唯有如此，才能切断带给女儿的危险。送到医院抢救，快！立刻在医院布下埋伏，这是我们抓住陈春雪最后的机会。十年了，已经过去十年了，这个秘密竟然还没有彻底消失。浑身是血的被抬出宪兵队，陈春雪慌了。在那座阴森的大楼里，究竟发生了什么？父亲是不是被严刑逼供了？他的伤势到底怎么样？这些都是陈春雪急迫想知道的。他紧紧跟住宪兵队的车，这一次不能再失去父亲的踪迹了。先去忙吧，啊！这里不能进。医生，你怎么在这儿？主任倒是找你呢。什么事儿啊
，刚才日本人送来的那个咬舌自杀的，现在正准备做手术呢。主任让你参加内外科的会诊。医院里到处都是便衣，这是织田部下的又一个陷阱。这个陷阱让陈春雪再一次陷入僵局。不远处，日本兵对着过往的中国老百姓大声吆喝着。这些人从枪口下通过，充满惧怕，毫无尊严可言。看着这司空见惯的一幕，陈春雪心如刀绞。他不明白，为什么偌大的中国会被日本踩在脚下，任意践踏。为什么这些人都选择了沉默，而不是反抗？屈辱像潮水一样涌来，直到把陈春雪渐渐淹没。雪儿，小雪儿，你怎么了？雪儿，小雪儿，小雪，到底怎么了？小雪，啊，雪儿，雪儿，雪儿。
陈春雪知道，在医院动手救父亲几乎是不可能的，但是他不能再等了。父亲在日本人手里多一天，就多一分危险。目前，首先要做的，就是尽快了解到父亲的情况。就是这脖子有点疼，有这么严重吗？我有必要骗你吗？给，取药去吧。这个声音似曾相识。我有必要骗你吗？外科第一诊室，难道是上次绑架他的那个男人？他怎么会在这里？你在这等我一下。请坐，马上就过来。单号。你觉得我有必要骗你吗？我不想打听你的事情，但是在放你走之前，我必须再给你一些忠告。我们都是中国人，如果有力气的话，还是花在抵抗日本侵略者身上的好。这样稀里糊涂的自相残杀，有意思吗？如果你再不分黑白，我们绝不手软。如果再分不清楚黑白，我们。绝不手软。你是怎么认识我的？我记得你的声音。你找我来有什么事情吗？我父亲被日本人抓到这儿了。你是？我是张新桥的女儿。你是张新桥的女儿。嗯。你想在这里营救她吗？嗯。你要知道，这是日本人的一个陷阱啊。我父亲他怎么样了？他抢救的还算是及时，但是。你说。听真话，你知道吗？你父亲他是自杀，他咬断了自己的舌头。你说什么？日本人对他使用了一种具有催眠作用的药物，这是一种新的审问手段。我想，你父亲是不想受到他们的控制，所以。才这么做的。那他现在怎么样了？他会不会有生命危险啊？你父亲，他岁数大了，伤口愈合的很慢，还在不断的失血，而且由于血液呛进了肺部，已经受到了很严重的感染。这个是不可治愈的。你是说，老爷子，他离不开医院了。
不要抵抗，有人想见你的面。就在对面楼上。想冲出去和女儿团聚，但是他知道自己不可能活着离开这里了。